এবার হারলে বিদায় গ্রুপ পর্ব শেষে নকআউটের চ্যালেঞ্জ কাল প্রথম ম্যাচে মুখোমুখি আর্জেন্টিনা ফ্রান্স রাজধানীতে বেপরোয়া মোটরসাইকেল পঙ্গু হাসপাতালে দুর্ঘটনার শিকার চল্লিশ ভাগ রোগী মোটর বাইক আরোহী রাজধানীর একত্রিশ রেল ক্রসিং পেরিয়ে চলে শতাধিক ট্রেন যান চলাচল বন্ধ থাকে সাত থেকে আট ঘন্টা নাকাল নগরবাসী রাজশাহীতে লিটনের আমলে নেয়া পাঁচ মেগা প্রকল্পের একটিও আলোর মুখ দেখেনি রাজনৈতিক বিবেচনাকে দুষছেন বুলবুল এবং যুক্তরাষ্ট্রের মেরিল্যান্ডে সংবাদপত্র অফিসে বন্দুকধারীর গুলি পাঁচজন নিহত হামলাকারী আটক স্বাগত নিউজ টোয়েন্টি ফোর সংবাদে আপনাদের সাথে আছি আমি রিদিমা হক এতক্ষণ দেখছিলেন সংবাদ শিরোনাম এবারে বিস্তারিত প্রথমেই সোল আপের সৌজন্যে বিশ্বকাপ ফুটবলের খবর বিশ্বকাপে এবার হারলে বিদায় গ্রুপ পর্ব শেষে কাল থেকে শুরু হচ্ছে নক আউটের চ্যালেঞ্জ এর মধ্যে চূড়ান্ত হয়েছে লাইন আপ এই পর্বের প্রথম ম্যাচে শনিবার মুখোমুখি হবে দুই সাবেক বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ফ্রান্স আর্জেন্টিনা এছাড়া সামনে রয়েছে ব্রাজিল মেক্সিকো উরুগুয়ে পর্তুগাল কলম্বিয়া ইংল্যান্ডের মতো বিগ ম্যাচ এবারে অন্যান্য প্রসঙ্গ রাজধানীতে বেপরোয়া গতি নিয়ে চলছে মোটরসাইকেল আর এতে বাড়ছে দুর্ঘটনা ঢাকার পঙ্গু হাসপাতালের জরুরি বিভাগে সড়ক দুর্ঘটনায় প্রতিদিন যে সংখ্যক রোগী আসে তার প্রায় চল্লিশ শতাংশই মোটরসাইকেল দুর্ঘটনার শিকার গত কয়েক বছরে মোটরসাইকেলের সংখ্যা বেড়ে যাওয়া এবং ট্রাফিক আইন না মানাকে দুর্ঘটনার কারণ হিসেবে দেখছে বিআরটিএ রিশাদ হাসান জানাচ্ছেন বিস্তারিত এটি রাজধানীর পঙ্গু হাসপাতালের চিত্র এই ওয়ার্ডের বেশিরভাগ রোগী মোটরসাইকেল দুর্ঘটনার শিকার এদের মধ্যে রুহুল আমিন পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী মোটরসাইকেল দুর্ঘটনার পর এখনো জানেন না কবে আবার কাজে ফিরতে পারবেন তিনি আমার ধরেন পরিবারের রোজগারের একমাত্র আমি ব্যক্তি আমার আব্বাও নাই আম্মাও নাই প্লাস ভাইও নাই আমার ছেলে মেয়ে আছে পরিবার আছে সিএনজিতে বাড়ি দিছে সিএনজিতে বাড়ি দেওয়ার সাথে সাথে আর কি বাসের তলে আর কি পাটা আর কি চলে যায় হাসপাতালে জরুরি বিভাগে কর্তব্যরত চিকিৎসক জানান এমন রুহুল আমিনের সংখ্যা মোট রোগীর চল্লিশ ভাগ প্রতিদিন যে পরিমাণ রোগী দেখি তার থার্টি টু ফর্টি পারসেন্ট রোগী আমরা পাচ্ছি মোটরসাইকেল অ্যাক্সিডেন্ট তারা আসলে ফ্যামিলির জন্য এবং সমাজের জন্য একটা বোঝা হয়ে থাকে কারণ তারা আর নর্মাল লাইফে খুব সহজে যেতে পারে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ বিআরটি এর হিসেব মতে ঢাকার রাস্তায় প্রতিদিন যোগ হচ্ছে দুশো একাত্তরটি নতুন মোটরসাইকেল চলতি বছরের শুরু থেকে এপ্রিল পর্যন্ত নিবন্ধিত মোটরসাইকেলের সংখ্যা প্রায় সাড়ে বত্রিশ হাজার এমন মোটরসাইকেল বেড়ে যাওয়া ও ট্রাফিক আইন না মানাকে দুর্ঘটনার প্রধান কারণ বলছেন বিআরটি এ কর্মকর্তা সেক্ষেত্রে মোটরসাইকেল সংখ্যা যদি বেড়ে যায় এবং সেক্ষেত্রে আইনের লঙ্ঘনও যদি হয় সেক্ষেত্রে মোটরসাইকেল দুর্ঘটনা বৃদ্ধি পেতে পারে মোটর ভেহিকেলের বিরুদ্ধে আমাদের যে অনিয়মের জন্য যে আমাদের মোবাইল কোডের মামলা হচ্ছে জরিমানা হচ্ছে বা কারাদণ্ড হচ্ছে তাতে অধিকাংশই কিন্তু মোটরসাইকেল বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাক্সিডেন্ট রিসার্চ সেন্টারের গবেষণায় বলা হচ্ছে সড়ক পথে অন্যান্য গাড়ির তুলনায় মোটরসাইকেল ব্যবহারে দুর্ঘটনার ঝুঁকি পঁয়ত্রিশ শতাংশ বেশি শুধু দু হাজার সতেরো সালে বিআরটিএ পরিচালিত মোবাইল কোর্টে সতেরো হাজারের বেশি চালককে জেল জরিমানা দেওয়া হয়েছে যার অর্ধেকেরও বেশি মোটরসাইকেল চালক রিশাদ হাসান নিউজ টোয়েন্টি ফোর ঢাকা রাজধানীর নিত্যদিনের যানজটের অন্যতম একটি কারণ বলা হয় রাজধানীর উপর দিয়ে চলে যাওয়া রেল ক্রসিংকে শহরের স্টেশনগুলোতে আসা যাওয়া ট্রেনগুলোর ক্রসিংয়ে প্রতিদিন সাত থেকে আট ঘন্টা থমকে থাকে যান চলাচল ফলে ফলে সৃষ্টি হচ্ছে যানজট ভোগান্তিতে সাধারণ মানুষ আর নগরবিদদের মতে এর ফলে নষ্ট হচ্ছে কর্মঘণ্টা তাই সড়ক থেকে রেল লাইন আলাদা করে নেওয়া যেতে পারে বিকল্প রাস্তা মাফিয়া মুক্তার প্রতিবেদন 
যানজট নাকার রাজধানী বাসীর জন্য আরেক প্রতিবন্ধক নগরীর উপর দিয়ে চলাচল করা ট্রেন প্রতিদিন ঢাকার উপর দিয়ে যাতায়াত করে শতাধিক ট্রেন সেই ট্রেন চলাচলে রেল ক্রসিং এ ফেলা প্রতিবন্ধক বাড়াচ্ছে যানজট ঢাকায় গান্ডারিয়া থেকে টঙ্গি পর্যন্ত বৈধ রেল ক্রসিং রয়েছে একত্রিশটি যেখান দিয়ে প্রতিবারই ট্রেনের যাওয়া আসার সময় যান চলাচল বন্ধ থাকে তিন থেকে পাঁচ মিনিট যার ঘন্টার হিসেবটা প্রায় সাত থেকে আট ঘন্টা কখনো আবার পরপর ক্রসিং থাকলে আট থেকে দশ মিনিটও করায় এ সময় যার ঘন্টার হিসেবটা আরও দীর্ঘ স্টেশন থেকে আমাদের খবর আসলে আমরা গেট ফালাই আবার যদি বলে আপ ডাউনে ট্রেন হয় তাহলে আমরা রাখে দিই দুইটা ট্রেন থাকলে ডাবল থাকলে তো দশ মিনিট লাগে তো পনেরো মিনিট লাগে যা এরকম ঠিক নাই চল্লিশটা গাড়ি বাহির হইতেছে এবং চল্লিশটা গাড়ি ঢুকতেছে সাথে অন্যান্য কন্টেনার সহ আর কিছু মালামাল মাল বহন গাড়ি যাতায়াত করে সেক্ষেত্রে প্রায় একশোর উপরে গাড়ি আমাদের প্রতিদিন ঢাকা থেকে বাহির হইতেছে এবং ঢাকা ঢুকতেছে ক্রসিং দিয়ে চলাচলকারীরা বলছেন নিয়মিত ক্রসিং এর কারণে আটকে থাকতে হয় দীর্ঘ সময় এখানে সিগন্যালটা পরে পড়ার পরে পাঁচ সাত মিনিট জ্যামে আটকানো থাকে সেই জন্য এয়ারপোর্ট থেকে এই হাজি ক্যাম্প পর্যন্ত রাস্তাটা পুরো ব্লক থাকে গাড়ি এখানে অনেকক্ষণ সিগন্যালে পড়ে থাকে অনেক সময় দশ মিনিট পনেরো মিনিট বিশ মিনিট এরপরে যখন ক্রসিংটা ক্লিয়ার করে মানে রেলটা চলে যায় গাড়িটা চলে যায় তখন কিন্তু আবার আরেকটা বড় ধরনের যানজট আমাদের প্রায় ওয়ান ফোর টাইম নষ্ট হয় এই ক্রসিংয়ের কারণে পার ডেতে এরই মধ্যে রাজধানীর উপর দিয়ে চলাচল করা ট্রেনের সংখ্যা বেড়েছে পরিকল্পনা রয়েছে আরও বাড়ানোর এর ফলে এই যানজট বাড়তে পারে আরও কয়েক গুণ নগর পরিকল্পনাবিদরা বলছেন এই ভোগান্তি কমাতে বরাবরই পরিকল্পনা দেওয়া হলেও নেই বাস্তবায়নের কোনো উদ্যোগ প্রচুর মূল্যবান কর্মঘণ্টা নষ্ট হচ্ছে আমাদের বলা হয় সাড়ে তিনশো থেকে চারশো হাজার কোটি টাকা আমরা নষ্ট করে ফেলি গ্রেট সেপারেশন বলে সেটা করে যদি সড়কগুলোকে একটু উঁচু রেল লাইনকে একটু নিচু করে আমরা হাতির জিনের মতো ওভারপাস আন্ডারপাস কনসেপ্টে এই সাংঘর্ষিক অবস্থানকে সরিয়ে ফেলতে পারি তাহলে সড়ক পথগুলো হবে আরও গতিময় রেলপথ হবে নিরাপদ রাজধানীর যানজট কমাতে দ্রুত রেল ক্রসিংগুলোর সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা সহ বিকল্প পরিকল্পনার তাগিদ দিচ্ছেন নগর পরিকল্পনাবিদরা রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের আয় বাড়াতে বহুতল মার্কেট নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেন সাবেক মেয়র এ এইচ এম খারুজ্জামান লিটন পাঁচটি বড় প্রকল্প নেওয়া হয় কিন্তু সেই প্রকল্পগুলো এখনও আলোর মুখ দেখেনি এজন্য বর্তমান মেয়র দুষছেন সাবেক মেয়রকে আর নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠানের কর্ণধাররা বলছেন সিটি কর্পোরেশন এখনও তাদের জায়গা বুঝিয়ে দেয়নি রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের নগর সেবায় ধস নিয়ে কাজী শাহিদের চার পর্বের ধারাবাহিকের আজ তৃতীয় পর্ব ক্যামেরায় ছিলেন এস এ বাপ্পি রাজশাহীতে নির্মাণাধীন সিটি সেন্টার স্বপ্নচূড়া প্লাজা ও দারুচিনি প্লাজা নির্মাণ কাজ ঝুলে আছে আট বছর ধরে আয় বাড়াতে দুই হাজার নয় সালে শুরু হয়েছিল এ তিনটি বাণিজ্যিক বহুতল ভবন নির্মাণ কথা ছিল কাজ শুরু তিন বছর পর চালু হবে ভবনগুলো চুক্তি অনুযায়ী দুই হাজার চোদ্দ সালের এক এপ্রিল নির্মাণ কাজ শেষ হওয়ার কথা কিন্তু এখনও শেষ হয়নি নির্মাণ কাজ পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপের আওতায় এই বহুতল ভবনগুলো নির্মাণ কাজ পান সাবেক মেয়রের ঘনিষ্ঠ রাজশাহী চার আসনের সংসদ সদস্য এনামুল হক ও নগর আওয়ামী লীগের কোষাধ্যক্ষ শামসুজ্জামান আওয়াল বর্তমান মেয়র বলছেন রাজনৈতিক বিবেচনায় কাজ দেয় প্রকল্পগুলো আলোর মুখ দেখেনি যে প্রকল্পগুলি আগের পরিষদ বা আগের মেয়র সাহেব দিয়েছেন এগুলি রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে অপরিপক্ক বা শক্তিহীন মানুষগুলোকে এই প্রকল্পগুলি দেওয়া হয়েছিল বিধায় যা হবার তাই হয়েছে তবে ষোলোতলা সিটি সেন্টার নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান এনা প্রপার্টিজ এর কর্ণধার এনামুল হক বলছেন চুক্তি অনুযায়ী সিটি কর্পোরেশন এখনো জায়গা বুঝিয়ে না দেওয়ায় কাজ শেষ করতে পারছেন না সিটি কর্পোরেশন দেওয়া জমির উপর এনা গ্রুপ ডেভেলপার এনা প্রপার্টিস তারা ডেভেলপ করবে সিটি কর্পোরেশন সহযোগিতা না করলে তো হবে না তারা জায়গা এখনো বুঝে দেয়নি সেই জায়গাটা বুঝে পেলে তারপরে আমরা বিল্ডিংটা শেষ করব। চুক্তি অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ে কাজ শেষ করতে না পারলে প্রতিষ্ঠানগুলোর কাছ থেকে জরিমানা আদায়ের কথা উল্লেখ আছে কিন্তু চিঠি দিয়ে দায় সেরেছেন বর্তমান মেয়র ফলে আগের মেয়রের নেওয়া প্রকল্পগুলো মুখ থুবড়ে পড়ে আছে আমি আড়াই বছর দায়িত্ব পালন করতে পারি ছোট প্রকল্পগুলি আমরা যেগুলি করেছিলাম সেগুলি ইতিমধ্যে আলোর মুখ দেখেছি কিন্তু বড় প্রকল্পগুলি এখনো আলোর মুখ দেখতে পাই আগামীতে যিনি মেয়র নির্বাচিত হবেন বড় প্রকল্পগুলো শেষ করা তার জন্য চ্যালেঞ্জ হবে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা কাজী সাহেব নিউজ টোয়েন্টি ফোর রাজশাহী সিটি নির্বাচনের খবর জানাতে রাজশাহী থেকে সরাসরি যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী কাজী সাহেদ শাহেদ গতকাল ছিল মনোনয়নপত্র জমার শেষ দিন তো আনুষ্ঠানিক প্রচার শুরু হতে তো এখন অনেকটাই বাকি তারপরও শহর জুড়ে নিশ্চয়ই নির্বাচনী আমেজ বিরাজ করছে তো কি ভাবছেন ভোটাররা
ধন্যবাদ রিদিবা আপনি ঠিকই বলেছেন যে গতকাল মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ দিন ছিল ফলে যে ভোটের আবেদ সেটি কিন্তু ডগর জুড়ে চলছেই তো বিভিন্ন চায়ের দোকানে বা মোড়ে মোড়ে কিন্তু এই আলোচনাটি ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে আগামীতে যিনি নগর পিতা হবেন তার কাছে মানুষজনের প্রত্যাশা কি তারা কি করেন এগুলো তো আছে আমরা এখানেও দেখবো যে একটু কথা বলার চেষ্টা করব এখানে যারা আছেন তাদের কাছে যে আগামীর যে ভোট সেটি নিয়ে কি ভাবছেন এখানকার মানুষরা আপনি কি নগরীর ভোটার আগামীর যে নির্বাচন হবে তিরিশ জুলাই সেখানে সেই নির্বাচন কেমন প্রত্যাশা করছেন আপনি আমরা একটা নিরপেক্ষ নির্বাচন আশা করি এবং আমার ভোটটা আমি যেন সুস্থভাবে দিতে পারি সে আশায় রাখি নগর পিতা যে হবে জনগণ যাকে নির্বাচিত করবে তাকে রাজশাহীবাসী সাদর আমন্ত্রণ জানাবে এবং রাজশাহী শহরের সার্বিক উন্নয়ন যিনি করতে পারবেন তাকেই রাজশাহীর জনগণ নির্বাচিত করবে বলে আমি মনে করি ধন্যবাদ আপনাকে আপনি কি রাজশাহীর ভোটার তো এই যে ভোট হবে এখন এখন থেকে তো প্রার্থীরা মাঠে মাঠে নেমে গেছেন তাদের কাছে আপনার প্রত্যাশাটা কি আমার প্রত্যাশা রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের সুষ্ঠু সুন্দর একটি নির্বাচন হবে সে নির্বাচনে নগর পিতা হিসাবে বা মেয়র হিসাবে রাজশাহীর সাধারণ জনগণ ভোট দেবেন এবং সেই ভোটের মাধ্যমে একজন যোগ্য প্রার্থী রাজশাহীর উন্নয়নের স্বার্থে আমার কাছে আমার কাছে যোগ্য প্রার্থী মনে হয় খায়রুজ্জামান লিটন খায়রুজ্জামান লিটনকে ভোট দিলে রাজশাহী শহরের আরও ব্যাপক উন্নতি হবে এটা আমার বিশ্বাস তাই আমি চাই যে খায়রুজ্জামান লিটনকে যেন রাজশাহী ধন্যবাদ আপনাকে রিদিবা আপনি শুনছিলেন যে ভোটারদের যারা তাদের প্রত্যাশা নানা রকম কেউ বলছেন যে যিনি যোগ্য মেয়র হবে নির্বাচিত হবেন তিনি নগরীর উন্নয়নের জন্য কাজ করবেন কেউ কেউ তো প্রার্থীদের পক্ষেই সরাসরি কথা বলার চেষ্টা করছেন আমরা বলতেই পারি যে পুরো নগরী জুড়ে কিন্তু ইতিমধ্যে যারা মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন তারা কিন্তু গণসংযোগের নামে বা কুশলাদি বিনিময়ের নামে কিন্তু প্রচারণায় কিন্তু নেমে পড়েছেন যদিও মনোনয়নপত্র প্রচারণা মূল প্রচারণা শুরু হবে দশ জুলাই জুন থেকে জুলাই থেকে তার আগেই কিন্তু চলছে আর ভোটার যেটি হচ্ছে যে প্রার্থীদের পক্ষে ইতিমধ্যে অবস্থান নিয়েছেন বিশেষ করে চায়ের দোকানগুলি এবং মোড়গুলিতে কিন্তু নির্বাচনী যে আমেজ সেটি কিন্তু শুরু হয়ে গেছে তো রিদিমা এই ছিল রাজশাহী থেকে আমার কাছে সর্বশেষ শাহেদ আপনাকে ধন্যবাদ দর্শক রাজশাহী সিটি নির্বাচনের খবর জানাচ্ছিলেন সহকর্মী কাজী শাহেদ বরিশাল নগরীর সৌন্দর্য বর্ধনে প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ বরাদ্দের পরও কাজের কাজ কিছুই হয়নি স্থানীয়রা বলছেন প্রকল্পের বেশিরভাগ কাজ শেষ হয়েছে বলা হলেও নগরী এখনো রয়ে গেছে আগের রূপে সিটি কর্পোরেশনের দাবি সৌন্দর্য বর্ধনের কাজ হলেও রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে নষ্ট হয়েছে অনেক কিছুই অথচ সড়ক ও জনপদ বিভাগের কর্মকর্তারা বলছেন সড়কের পাশে সিটি কর্পোরেশনের দৃশ্যমান কোনো কাজ চোখে পড়েনি তাদের রাহাত খানের তথ্য ছবিতে দেখুন ডেস্ক রিপোর্ট বরিশাল সিটির কাশীপুর থেকে আমতলা পর্যন্ত ঢাকা বরিশাল মহাসড়কের চার কিলোমিটার অংশের সৌন্দর্য বর্ধনের কাজ শুরু হয় প্রয়াত মেয়র শওকত হোসেন হিরণের সময়ে প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ বরাদ্দের আড়াই কোটি টাকার বেশি বরাদ্দ দেওয়া হয় সড়কের ডিভাইডারে সবুজ বেস্টনি ফুল গাছ রোপণ কার্ভ স্টোন ইলেকট্রিক ট্রি প্লান্টেশন সহ বেশ কিছু কাজের জন্য এসব কাজের ষাট ভাগ সম্পন্ন হয়েছে বলা হলেও নগরবাসী বলছেন কাজের কাজ কিছুই হয়নি ফোরলেনের যে গাছগাছালি সৌন্দর্য কোনো কিছুই তো হচ্ছে না তো জঙ্গল জঙ্গলই রয়ে গেছে কোনো সৌন্দর্য কোনো সুন্দর ফুল গাছ তো কিছুই নাই এখানে যে কাজটা করছে সে যদি আজকে সৌন্দর্য থাকতো তাহলে আমাদের ডিভাইডের এই অবস্থা হইতো না এখানে ময়লা তারপরে আপনি মনে করেন যে সারা জায়গায় আপনি ওইখানে ডাস্টবিন এই এই হচ্ছে এই ফোরলেনের অবস্থা এই প্রকল্পের আওতায় চৌমাথা পুকুর পাড়ে বেঞ্চি রেলিং ও ইলেকট্রিক ট্রি স্থাপন করা হয় তবে অল্প দিনের মধ্যেই সেগুলো রং হারায় প্রকল্পের আওতাধীন বেশ কিছু স্থানে এখন সবজি চাষ করছেন স্থানীয়রা পাশের বেড়া দিয়ে কচু গাছ লাগাইয়ে মানুষে ই করতে আছে এখানে কোনো উন্নয়নের কোনো কাজ হয় না ফুল গাছ লাগানোর কথা ছিল গ্রিল দেওয়ার কথা ছিল সেটা তো দেখি না দেখি তো ওই যে কচু গাছ বিভিন্ন আগাছা সৌন্দর্য বর্ধনের প্রকল্প বিফলে গেছে বলে স্বীকার করছেন সিটির বর্তমান মেয়র আহসান হাবিব কামাল বলছেন প্রকল্পের আওতায় যেসব কাজ হয়েছে সেগুলো রক্ষণাবেক্ষণের সামর্থ্য সিটি কর্পোরেশনের নেই এখানে ভেঙে ছুটে পাবলিকে নিয়ে যায় ওইখানে দেখার মতন লোক নাই এগুলো নিয়ে গেছে গাছ তুলে ফেলে মানে ই ঠিক ওটা ঠিক রক্ষণাবেক্ষণ আমরা করতে পারিনি মহাসড়কের দুপাশে এবং ডিভাইডারে সিটি কর্পোরেশনের সৌন্দর্য বর্ধনের কোনো কাজ হয়নি বলে দাবি সড়ক ও জনপদ বিভাগের 
জাস্ট গাছগুলো ছাড়া এবং গাছগুলো ছাড়া এবং নতুন করে একটা মিডিয়ান নির্মাণ ছাড়া আমি তো ওখানে আর সৌন্দর্য বর্ধনে কোনো কিছু আমি আসার পরে আর ওখানে দেখিনি তো এই বিষয়টা সম্পর্কে আসলে আমার জানা নেই এই প্রকল্পের কত টাকা বিল উত্তোলন হয়েছে তার হিসেব দেয়নি সংশ্লিষ্টরা এবারে যুক্তরাষ্ট্র প্রসঙ্গ যুক্তরাষ্ট্রের মেরিল্যান্ড অঙ্গরাজ্যের স্থানীয় একটি সংবাদপত্র ভবনে বন্দুকধারীর হামলায় অন্তত পাঁচজন নিহত ও বেশ কয়েকজন আহত হয়েছে বলে নিশ্চিত করেছে সেখানকার পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে এক সন্দেহভাজনকে আটক করে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে বলে জানানো হয়েছে স্থানীয় সময় বৃহস্পতিবার বিকেলে মেরিল্যান্ডের ক্যাপিটাল গেজেট নামে একটি সংবাদপত্র ভবনে এই হামলার ঘটনা ঘটে মেরিল্যান্ডের বহুল প্রচারিত দৈনিক দ্য বাল্টিমোর সান মিডিয়ার গ্রুপের মালিকানাধীন পত্রিকা ক্যাপিটাল গেজেট বন্দুক হামলার সময় সেখানে থাকা পত্রিকাটির অপরাধ বিষয়ক রিপোর্টার ফিল ডেভিস বলেছেন বেশ কয়েকজন গুলিবিদ্ধ হয়েছে তবে তাৎক্ষণিকভাবে পুলিশ এ বিষয়ে বিস্তারিত কিছু জানায়নি সিবিএস নিউজ জানিয়েছে হামলাকারী নিজের অপরাধ অস্বীকার করেছে এবং পরিচয় গোপন করতে নিজের হাতের আঙুল এমনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে রেখেছে যাতে ফিঙ্গারপ্রিন্ট নেওয়া সম্ভব না হয় এক টুইট বার্তায় প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প মেরিল্যান্ড হামলায় হতাহতদের প্রতি বেদনা জানিয়েছেন তবে হোয়াইট হাউসের লনে অপেক্ষারত সাংবাদিকদের এ বিষয়ে কোনো প্রশ্নে জবাব দেননি তিনি নিউজ টোয়েন্টি ফোর সংবাদের সময় হলো একটা বিরতির ফিরে আসছি কিছুক্ষণের মধ্যে সে পর্যন্ত সাথে থাকুন বিরতির পর আবারও স্বাগত দেখছেন নিউজ টোয়েন্টি ফোর সংবাদ দুই মাস নিষেধাজ্ঞার পর মে মাস থেকে চাঁদপুরের পদ্মা মেঘনায় ইলিশ ধরতে নেমেছেন জেলেরা গেল বছরের চেয়ে এবছর ইলিশ কম ধরা পড়ায় হতাশ তারা তবে বর্ষায় নদীতে পানি বৃদ্ধি পেলে আরও বেশি পরিমাণে ইলিশ ধরা পড়বে এমন প্রত্যাশা মৎস্য বিভাগের খোকন কর্মকারের তথ্য ছবিতে দেখুন ডেস্ক রিপোর্ট ইলিশের অভয়াশ্রমে প্রজনন বৃদ্ধি ও জাটকা ইলিশ রক্ষায় চাঁদপুরের পদ্মা মেঘনায় পহেলা মার্চ থেকে তিরিশ এপ্রিল পর্যন্ত সব ধরনের জাল ফেলা ও মাছ ধরার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে সরকার নিষেধাজ্ঞা শেষ হওয়ার পর গেল পহেলা মে থেকে জেলেরা মাছ ধরা শুরু করলেও কাঙ্ক্ষিত ইলিশ না পেয়ে হতাশ তারা क्षतिग्रस्त हमारा झाके सागर দিনাজপুরে শহর রক্ষা বাঁধ নির্মাণে ব্যাপক অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে স্থানীয়দের অভিযোগ পানি উন্নয়ন বোর্ডের নজরদারির অভাবে দায়সারাভাবে কাজ করছে ঠিকাদাররা এ অবস্থায় বর্ষায় বাঁধ ভেঙে বন্যার আশঙ্কায় এলাকাবাসী ফখরুল হাসান পলাশে তথ্যচিত্রে ডেস্ক রিপোর্ট গেল বছর দিনাজপুরে শরণকালের ভয়াবহ বন্যার পানিতে তলিয়ে যায় জেলার প্রায় সব উপজেলা ভেঙে যায় দিনাজপুর শহর রক্ষা বাঁধ সহ বেশ কয়েকটি নদীর বাঁধ বন্যার পানি নেমে যাওয়ার পরেই পুনর্ভাবা ও গর্ভেশ্বরী নদীর রক্ষা বাঁধ মেরামত করা হলেও মালঝার ডুমুরতলি সহ বেশ কয়েকটি বাঁধের সংস্কার কাজ সে সময় করা হয়নি বর্তমানে পানি উন্নয়ন বোর্ডের তত্ত্বাবধানে এসব বাঁধের সংস্কার কাজ করছে বেশ কয়েকটি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান 
স্থানীয়দের অভিযোগ ইট সিমেন্ট না দিয়ে শুধু বালু দিয়ে বাঁধ তৈরির পর দেয়া হচ্ছে মাটির প্রলেপ এভাবে বাঁধ নির্মাণ করায় এবার বাঁধ ভেঙে বন্যার আশঙ্কায় এলাকাবাসী এখন যেগুলো কাজ হচ্ছে এগুলো সব বালু দিয়া কিন্তু এগুলোতে তো থাকবে না বাপ এগুলো তো শুধু খালি বালু অল্প করে মাটি দিচ্ছে এইটাই এক বাপ ঝাঁক আসলে এটা তো ভাঙলি চলে যাবে আর ভাঙলি ফের অনেক ক্ষতি হবে ওই তো তেরং মাং করে দেয়া গেছে ওই তো ও তো টপটা ভালো করে দেয় নাই আর বালু দিয়ে এটা দিয়া পালাই গেছি এখানে তো 40 ফিট মাটি এই পানি গভীর এখানে তো বাঁক এখানে তো ভাঙে যাচ্ছে এখানে তো থামাবেন কেমন করে বলক না দিলে তো থামা যাবে না বাঁধ সংস্কারে অনিয়মের কথা স্বীকার করে দায়সারা উত্তর দিলেন ঠিকাদাররা নদী থেকে এটা নতুন পদ্ধতি বুঝছেন যেন মানুষের জমি নষ্ট না হয় সেই কারণে নদীর বাঁধ নদীর বালু দিয়ে ভরাট করা হচ্ছে নাই মামা থেকে এখানে মামা ভালো না তো এটা তো ভাঙাই ছিল কোনো পদক্ষেপ নিছিল না এটা কাজটা যে হইছে ভালোই হইছে এই বিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছে পানি উন্নয়ন বোর্ড নদীর বালুটা উনি উঠায় বাঁধ মেরামত করার কথা আমাদেরকে আমাদের একটা অনুশাসন আছে ওটাতে ঘাস লাগায় ঘাস না লাগালে ঘাসের বিল পাবে না এবং ঘাসটা না লাগালে ওটা ঘাসটা ইনকমপ্লিট ইনকমপ্লিট রাখা হবে কমপ্লিট হবে उत्तरबंगे चाल दाम आरोार कारण चट्टग्रामे चाल बजार अस्थिर हो उठे एक ही साथ चाल आमदानी शुल्क बाढ़ा आमदानी कर सबधरण चाल दामो बेड़े अन्दि के बेड़े आमदानी कर चाले पाट जतियों बस्तार दामो एदि के दाम बेड़े सब्जी और माछ माँसर नयन बुआ जय तथ्यचित्रे देख डेस्क रिपोर्ट আবারও চট্টগ্রামে চালের আড়তে বাড়তে শুরু করেছে দেশীয় বিভিন্ন ধরনের চালের দাম এছাড়া চাল আমদানিতে শুল্ক আরোপ করায় বেড়ে গেছে আমদানি করা চালের দামও আরোপ দ্বারা বলছেন একদিকে উত্তরবঙ্গে চালের দাম আর অন্যদিকে পরিবহন খরচ বেড়েছে আমদানি করা চালে পাটের বস্তা ব্যবহারে সরকারি নির্দেশ থাকায় বস্তা প্রতি চালের দামও বেড়েছে বলে জানান চাল ব্যবসায়ীরা চাউলের বাজারটা বর্তমানে উত্তরবঙ্গের উপরে নির্ভর করতে হয় আমাদের চট্টগ্রামে এবং বৃহৎ চট্টগ্রামে আমাদের এই প্লাস্টিক মোহর বস্তা যদি চেঞ্জ করতে হয় তাহলে পার কেজিতে আবার তিন টাকা করে বাড়তে হবে এখানে এদিকে সবজি আড়ত দ্বারা বলছেন বৃষ্টিতে সবজি নষ্ট হয়ে যাওয়ায় সবজি সংকটের কারণে বেড়েছে সবজির দামও কয়েকদিনের বৃষ্টির কারণে কিছুটা সবজি নষ্ট হওয়ার কারণে মূল্যটা বৃদ্ধ হওয়ার একটু সম্ভাবনা বেশি এখন তো অ্যাভেলেবেল মাল সুতরাং দাম কমছে কিন্তু খুচরা বাজারে কি আপনাদের দামটা কমাচ্ছে না दामाश मध्य বিরতির পর আবারও স্বাগত দেখছেন নিউজ টোয়েন্টি ফোর সংবাদ এবারে আন্তর্জাতিক মাত্র বারো বছর বয়সে সমগ্র উত্তর সাগর পাড়ি দিয়ে নতুন রেকর্ড গড়ল এক ফরাসি নাবিক বুধবার পনেরো ঘন্টারও কম সময়ে এক আসনের একটি নৌকা দিয়ে বিশ্বকে চমকে দিল একিশোর 
টম গরুন নামের এ কিশোর চোদ্দ ঘন্টা বিশ মিনিট সময়ে উত্তর সাগরের দীর্ঘ ষাট মাইল পথ পাড়ি দিয়েছে যাত্রাপথে পুরো সময়টাতেই গরুনকে পর্যবেক্ষণ করেছে তার বাবা মাত্র আট বছর বয়স থেকেই নাবিক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে টম ছোটবেলা থেকেই ফ্রান্সের বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছে সে দু সালে ফ্রান্সের জাতীয় নৌ প্রতিযোগিতায় ষাট জনের মাঝে ষষ্ঠ স্থান অধিকার করে এই কিশোর নাবিক লিবিয়া থেকে প্রায় চারশো সিরীয় শরণার্থী বৃহস্পতিবার নিজ দেশে ফিরতে শুরু করেছে বিয়ল এই ঘটনায় সন্তোষ প্রকাশ করেছে লেবানন স্বদেশে ফেরার জন্য সিরীয়দের বরাবরই অনুপ্রাণিত করে আসছিল লেবানন সরকার বৃহস্পতিবার সকাল থেকে নিজ নিজ আসবাবপত্র ও পানির ট্যাঙ্ক নিয়ে মিনি ভ্যান ও ট্রাক্টরে দেশে ফেরার সিদ্ধান্ত নেয় শরণার্থীরা ফেরার পথে তাদের সবার নামের একটি তালিকা লিপিবদ্ধ করেছে লেবাননের নিরাপত্তা বাহিনী ফিরতি শরণার্থীরা জানিয়েছে সিরিয়ায় পুনরায় অনুমোদন পাবার জন্য লেবানন কর্তৃপক্ষের কাছে নাম জমা দিয়েছে তারা বাড়ি ফেরার ঘটনায় আনন্দিত ছিল অনেক শরণার্থী তবে যুদ্ধে নিজ দেশের বাড়ি ধ্বংস হয়ে গেছে বলেও জানিয়েছে অনেকে আবারও খেলার খবর আয়ারল্যান্ড সফর দারুণ জয় দিয়ে শুরু করল বাংলাদেশের নারী ক্রিকেট দল তিন ম্যাচ সিরিজের প্রথম টি টোয়েন্টিতে আইরিশ মেয়েদের সালমার দল হারিয়েছে চার উইকেটে টস হেরে আয়ারল্যান্ডকে শুরুতে ব্যাট করতে হয় কিন্তু জাহানারার পেস তোপ সামাল দিতে হিমশিম খায় স্বাগতিক শিবির বাংলাদেশ নারী ক্রিকেট ইতিহাসে প্রথমবার জাহানারা একাই স্বীকার করেন পাঁচ উইকেট তার দুর্দান্ত বোলিংয়ে বিশ ওভারে আয়ারল্যান্ড আট উইকেটের বিনিময়ে তোলে একশো চৌত্রিশ রান জবাব দিতে নেমে আয়সা রহমানের চব্বিশ নিগার সুলতানার ছেচল্লিশ রানের জয়ের কাছে যায় বাংলার মেয়েরা এদিন ম্যাচ জেতার পেছনে বড় ভূমিকা রাখে ফাহিমা খাতুনের ব্যাট শেষ পর্যন্ত তার ছাব্বিশ রানের নট আউট ইনিংসে চার উইকেটে স্বস্তির জয় পায় বাংলাদেশ এন্টিগায় দুই দিনের প্রস্তুতি ম্যাচের প্রথম দিনেই বাংলাদেশের জোড়া সেঞ্চুরি শতক হাঁকিয়েছেন তামিম ও মাহমুদুল্লা রিয়াদ দিন শেষে টাইগারদের সংগ্রহ আট উইকেটে চারশো তিন রান আগে ব্যাট করতে নেমে তামিম ইকবাল দুর্দান্ত সূচনা এনে দেন লিটনের সঙ্গে ওপেন করতে নেমে তামিম খেলেন দারুণ এক ইনিংস একশো পঁচিশ রানে অপরাজিত থেকে বিশ্রামে যান মাহমুদুল্লা রিয়াদ পেয়েছেন শতকের দেখা একশো দুই রানের নট আউট থেকে তিনিও বিশ্রামের পথে এদিন সাতষট্টি রান আসে সাকিবের ব্যাট থেকে এছাড়াও লিটন দাস দুই মুমিনুল হক সাত নাজমুল শান্ত চার রানে আউট হন ক্যারিবীয়দের সঙ্গে টেস্ট সিরিজের প্রস্তুতি অংশ হিসেবে অনুশীলন ম্যাচ খেলছে বাংলাদেশ চার জুলাই থেকে অ্যান্টিগায় প্রথম টেস্ট দুই টেস্ট ছাড়াও ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে তিনটি ওয়ান ডে ও তিনটি টি টোয়েন্টি ম্যাচ খেলবে টাইগাররা নিউজ টোয়েন্টি ফোর সংবাদের সময় হলো আরও একটা বিরতি ফিরে আসছি কিছুক্ষণের মধ্যে সে পর্যন্ত সাথে থাকুন নিউজ টোয়েন্টি ফোর সংবাদে স্বাগত জানাচ্ছি আরও একবার এবারে এয়ারটেলের সৌজন্যে বিশ্বকাপ ফুটবলের আপডেট রাশিয়া বিশ্বকাপের একুশতম আসরকে উপলক্ষ বানিয়ে অনেকে ঘুরে বেড়াতে যেন ব্যস্ত দেশটির যুদ্ধের সময় ব্যবহৃত একটি সাবমেরিনকে কেন্দ্র করে ব্যাপক প্রশ্ন জাগছে পর্যটকদের মনে বর্তমান সময়ে এটি একটি মিউজিয়ামে অবস্থিত ঘুরে দেখার পাশাপাশি সাবমেরিন সম্পর্কে অনেকে ধারণা নিতে পারছেন দূর দূরান্ত থেকে আসা পর্যটকরা ধারণা নিচ্ছেন এ সম্পর্কে রিপোর্টে বিস্তারিত যেহেতু বিশ্বকাপের আসরটা রাশ হয় এখানে মানুষের ভিড় থাকাটা মেনে নেওয়া যায় এদিকে কালিনিং গার্ডে দেশটির যুদ্ধের সময় ব্যবহৃত একটি সাবমেরিন চুম্বকের মতো আকর্ষণ করছে রাশায় ঘুরতে আসা হাজারো পর্যটকদের 
খেলা চলাকালীন দিনগুলোতে পর্যটকরা ভিড় জমাচ্ছেন সেখানে সোভিয়েত বাহিনীর বি ফোর ওয়ান থ্রি মডেলটি এখন মিউজিয়ামের প্রদর্শনীতে বেশ সারা ফেলেছে এদিকে মডেলটির প্রকৌশল পর্যটকদের আগ্রহ দেখে আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন আমরা অনেক পর্যটক দেখতে পাচ্ছি যাদের জানার আগ্রহ অনেক বেশি বিশ্বকাপের খেলা চলাকালীন অনেকে এখানে ঘুরে ঘুরে দেখছেন আমরা সবাইকে সাবমেরিন সম্পর্কে পূর্ণ ধারণা দেবার চেষ্টা করছি মিউজিয়ামের দেয়া ধারণা অনুযায়ী সাবমেরিনটি লম্বায় তিনশো ফিট প্রস্তে আঠাশ ফিট আর এটি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রায় আশি জন কর্মী একসাথে কাজ করছে জীবনে এই প্রথম আমি একটা সাবমেরিনের ভেতরে অবস্থান করছি যেটা কখনো কল্পনা করিনি তবে একটা জিনিস আমার মাথায় আসে না কিভাবে মানুষ এখানে লম্বা সময় ধরে থাকে এখানে ঘুমনো থেকে শুরু করে রান্নাও করা যায় সব কিছুই সম্ভব সাবমেরিনটি ওয়ার্ল্ড ওয়াশন মিউজিয়ামে অবস্থিত বর্তমানে মিউজিয়ামটি দেখাশোনার দায়িত্ব দেশটির সামরিক বাহিনীর হাতের মুঠ হয় ডেস্ক রিপোর্ট নিউজ টোয়েন্টি এবারে বিনোদনের খবর লক্ষ্য ছিল ঈদ জিতে শহর কলকাতায় সেটা সম্ভব হলেও বাংলাদেশে আসতে পারেনি ছবি সুলতান দ্য সেভিয়ার অবশেষে অভিনেত্রী মিমির দেশে আসছে চলচ্চিত্রটি আগামী ছয় জুলাই ছবিটির মুক্তি প্রস্তুতি নিচ্ছে প্রযোজনা ও পরিবেশনা প্রতিষ্ঠান জাজ মাল্টিমিডিয়া এতে কেন্দ্রীয় চরিত্রে অভিনয় করেছেন কলকাতার জিৎ প্রিয়াঙ্কা সরকার ও বাংলাদেশের বিদ্যা সিনহা মিম প্রথমে যৌথ প্রযোজনার কথা থাকলেও চলচ্চিত্রটি নির্মিত হয় এককভাবে ফলে চলচ্চিত্রটির সাফটা চুক্তির আওতায় বাংলাদেশে মুক্তি পেতে যাচ্ছে সুলতান দ্য সেভিয়ার পরিচালনা করেছেন কলকাতার নির্মাতা রাজচন্দ্র এতে আরও অভিনয় করেছেন বাংলাদেশের নায়ক আমান রেজা তাসকিন রহমান এর প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান জিতস ফিল্মস ওয়ার্কস সুরিন্দরস ফিল্মস তাদের সঙ্গে রয়েছে জাজ মাল্টিমিডিয়াও গত ঈদে এন টিভিতে প্রচার হয় অপূর্ব মম অভিনীত বিশেষ টেলিফিল্ম শেষ পর্যন্ত শিহাব শাহিন পরিচালিত এই কাজটি বেশ প্রশংসা পায় দর্শক সমালোচকদের কাছ থেকে এতে ব্যবহৃত একটি গান অনেকেরই মনে ধরে ভালোবেসে ভুল করিনি নামের এই গানটিতে কণ্ঠ দিয়েছেন মুম্বাইয়ের ঈশান মিত্র আসিফ ইকবালের কথায় এটির সুর সঙ্গীতায়োজন করেছেন অমিত সম্প্রতি গান চিল মিউজিকের ইউটিউব চ্যানেলে প্রকাশিত হয়েছে সেই মিউজিক ভিডিওটি পৃথিবীর সাথে যুদ্ধ করে বুঝি হব শুদ্ধ না হয় ভক্তি জীবন সাজায় না পৃথিবীর সাথে যুদ্ধ করে বুঝি হব শুদ্ধ না হয় ভক্তি জীবন সাজায় দু হাজার চোদ্দ সালের বিশ্বকাপে আর্জেন্টিনা নেদারল্যান্ডসের সেমি ফাইনালের দিন লিওনেল মেসিকে নিয়ে লেখা মেসি বাংলা সং প্রকাশ হয়েছিল এর ব্যাপ্তি ছিল মাত্র দুই মিনিট সময় স্বল্পতার কারণে তখন পূর্ণাঙ্গ গান ও ভিডিও প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি এবার দু হাজার বিশ্বকাপে ২৬ জুনের আলোচিত আর্জেন্টিনা বনাম নাইজেরিয়ার খেলা শুরুর আগে সিডি চয়েসের ইউটিউব চ্যানেলে প্রকাশ হলো মেসি বাংলা সংয়ের পূর্ণাঙ্গ গান ভিডিও তারেক আনন্দের কথায় গানটি সুর করেছেন সজল রেজওয়ান শেখের সঙ্গীতায়োজনে এতে কণ্ঠ দেন পাওয়ার বয়েস প্রতিযোগিতার তিন মুখ সজল কর্ণিয়া ও মাসুম
শেষ করব নিউজ 24 সংবাদ তবে তার আগে শিরোনামগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরো একবার এবার হারলে বিদায় গ্রুপ পর্ব শেষে নকআউটের চ্যালেঞ্জ কাল প্রথম ম্যাচে মুখোমুখি আর্জেন্টিনা ফ্রান্স রাজধানীতে বেপরোয়া মোটরসাইকেল পঙ্গু হাসপাতালে দুর্ঘটনা শিকার 40 ভাগ রোগী মোটরবাইক আরোহী রাজধানীর 31 রেল ক্রসিং পেরিয়ে চলে শতাধিক ট্রেন যান চলাচল বন্ধ থাকে 7 থেকে 8 ঘন্টা নাকাল নগরবাসী রাজধানীতে লিটনের আমলে নেয়া 5 মেগা প্রকল্পের একটিও আলোর মুখ দেখেনি রাজনৈতিক বিবেচনাকে দুষছেন বুলবুল এবং যুক্তরাষ্ট্রের মেরিল্যান্ডে সংবাদপত্রের অফিসে বন্দুকধারীর গুলি পাঁচ জন নিহত হামলাকারী আটক আর এই ছিল নিউজ 24 সংবাদের এখনকার আয়োজন এতক্ষণ আমাদের সাথে থাকায় ধন্যবাদ সবাইকে